Assalamualaikum uh, Ramdi Sahib. My question is: Do you believe Sharia can be evolved? If it is confirmed hundred percent by a scan that a divorcee or a widow is not pregnant, then you said there is no iddat required. You also said that if fasting in summer is not possible for the elderly, then they can fast in winter. Though the Quran specifically says fasting is obligatory in Ramadan. In both cases, isn't Sharia being evolved? On the other hand. Women can become judges of the Supreme Court, but but their gawai is fifty percent. Ramdi Sab, how would you explain all this? Shukriya. Okay, सवाल बाजे हो गए. Shukriya. पहली बात के जवाब में ये अर्ज़ है कि इद्दत का कानून खुद अल्लाह ताला ने कुराने मजीद में बयान करते वक्त ये बता दिया है कि अगर इर्तियाब होगा तो फिर इद्दत के मामले में तश्वीश होनी चाहिए. इर्तियाब का मतलब ये है कि इसका इम्कान है कि पैदाइश बच्चे की हो सकती है अगर कोई इरतियाब नहीं है वाज सूरत हाल है तो ख़ुद कुरान कहता है कि कोई इद्दत नहीं है चुनाच वाज सूरत हाल की मिसालें भी दे दी हैं सूरह अजाब में यह बता दिया है कि अगर मुलाकात ही नहीं हुई तो कोई इद्दत नहीं होगी इसी तरह जब हमल के मामले में तमाम क्राइन मुतिन हो गए तो फिर वज़ हमली को हिद्दत करार दिया गया है तो ये शरीयत में मेरी तरफ से कोई बात कहने का सवाल ही नहीं है शरीयत को बताया गया है यानी समझाया जा रहा है कि शरीयत में इद्दत इस तरह है चुनाचे सूरह तलाक में ये बताया गया है कि फ़लाँ मामले में इद्दत इस तरह होगी इन इरतब तुम अगर तुम्हें कोई इरतियाब है कोई शुबा पैदा हो गया है अगर शुबह नहीं है दोनों सूरतों में तो बस ठीक है फिर उसके बाद इद्दत की पाबंदी नहीं रहती इद्दत की पाबंदी के भी दो पहलू हैं यानी एक तो ये है कि निका नहीं करना खातून को दूसरा ये है कि जहाँ कोई वफात अगर हो गई है तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि वहाँ बनाओ संगार करके तो खातून नहीं बैठेगी अगर वो उस घर को छोड़ देती है चली जाती है तो मामला अलग है तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आदाब से ताल्लुक़ रखती हैं असला इद्दत बच्चे के बारे में यानी बच्चे की पैदाइश के बारे में कोई शुबह नहीं होना चाहिए कोई इरतियाब नहीं होना चाहिए ये पाबंदी इद्दत की आयद ही इसलिए गई की गई है और कुरान मजीद के अल्फाज से ये बात वाज है कि इद्दत असल में शोहर के लिए बीवी गुजारती है यानी शोहर का ये हक है कि उसके बच्चे से मुतल कोई इश्तबा पैदा ना हो जाए वैसे तो बच्चे का भी ये हक है लेकिन ख़ास तौर पर ये जिस औरत मर्द से निका हुआ है उसका भी एक हक कायम कर दिया अल्लाह ताला ने तो बार बार ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर तुम पर इद्दत की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसी बात को मैंने वाज किया है इससे मुख्तलफ कोई बात मैंने नहीं कही तो मतलब शरीय नहीं हुई है कोई तो उसके अंदर शरीय को शरीय को समझाया तो जाएगा ना यानी जब इद्दत आम हालात में बताई जाएगी तो जाहिर है कि तीन महीने है या तीन अयाम है इसी तरह से कोई बेवा हो गई या खातून तो चार महीने दस दिन है और जब ये बताया जाएगा कि हमल है तो इद्दत वज़ हमल है चार दिन के बाद अगर हमल वज़ा हो गया तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी और ये मुतल की भी ख़त्म हो जाएगी बेवा की भी ख़त्म हो जाएगी कदर सालत बाप सल्लम ने हज़रत सुबह रज़ी अल्लाह की वलादत के बाद यानी उनके यहाँ वलादत के बाद इद्दत के ख़ात्मे के लिए कह दिया इसके बावजूद के बेवा थी तो इसलिए इद्दत का ये कानून है जिसकी वजाहत की गई है अगर लोगों ने इस कानून को पूरी तरह नहीं बताया तो इस पर मेरा तो कोई कसूर नहीं ठीक है सर बहुत शुक्रिया दूसरा सवाल मेरे जहन से निकल गया एक सवाल की इजाज़त थी जी तो ठीक है कोई अच्छी बात